நெடுஞ்சாலைய நெடுஞ்சாலை அந்த படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட அவர் விருது வாங்குற அளவுக்கு நடிச்சிருந்தார் அவர் மாநில விருது வாங்க வழங்கியிருந்தார் பட்டியலில் அந்த படம் இருந்தது ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் அவர் நிச்சயம் விருது வாங்கும் அளவிற்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹவ் சீன் சம் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் அவருடைய எமோஷன் இது ஒரு கலவையான எமோஷன் அது இது வந்து நேச்சுரலான படமாக இருக்க முடியாது கொஞ்சம் அநேச்சுரலாக இருக்கும் கொஞ்சம் சரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கு தாட்ஸ் ஐடியா இருக்கும்போது நம்ம யதார்த்தமான விஷயத்தை நம்ம பிரதிபலிக்க முடியாது அது எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு முழு படத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அவுட்புட்டை தம்பி கொடுத்துருப்பாருன்றத நான் வந்து நிச்சயமாக உணர்கிறேன் அவருடைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி 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 ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ விட் கிவ் அ வெரி பிக் இது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கை தட்டுங்க சொன்னால் தான் தட்டுவீங்கன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எல்லோரும் சொல் ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது கை தட்டுங்க கை தட்டுங்க சொன்னால் தான் நீங்களும் கை தட்டுவீங்க அதனால் நான் கேட்க போகிறது இல்லை நீங்கள் தட்டுங்க தட்டுங்க விட்டா விட்டுருங்க ஆக மொத்தம் இந்த படம் நிச்சயம் ஒரு வெற்றி படமாக அமைய போகிறது அப்பா சொல்லாம தட்டிட்டாங்க அது ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு பாக்யராஜ் சார் வேற ஒரு அவசரமா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக வேண்டும் இருக்கு நம்ம இந்த ஒளி தகடை வெளியிட வேண்டும் என் அன்பு தம்பி இயக்குனர் அமீர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அமீர் தம்பியும் பேசணும் அதுக்கப்புறம் சார் பேச முன்னாடி வெளியிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள் கவிஞரை நல்லா எழுதியிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் நான் 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 சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டது இப்போ ஒளிப்பதிவால் அவர் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காரு அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இப்போ அனைவருக்கும் இறைவன் பொறுத்திருந்த சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் பொதுவாக எனக்கு வந்து கேட்டு பெறக்கூடாத விஷயங்கள் மூணு வச்சுருக்கேன் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதில் ஒன்றை வந்து தவிர்க்க முடியாது ஒன்று வந்து வாழ்த்து இன்னொன்று வந்து கைதட்டல் இன்னொன்று வந்து நன்றி இது மூணையுமே நம்ம கேட்டு பெறவே கூடாது அது தானாக கிடைக்கும் அது தானாக கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம உயர்த்தி கொள்ளணும் நம்ம சரி செய்து கொள்ளணும் அப்போ தான் அதுதான் சரியானதாக இருக்கும் இந்த மேடை இல்லை எந்த மேடையில் ஏறினாலும் இந்த கைதட்டுங்கன்னு சொன்னாலே எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் எப்படி கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் கேட்குறாங்க இந்த கைதட்டுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசுறது சுவாரஸ்யமாகவோ அல்லது உங்களுடைய உள்ளத்திலேருந்து வெளிவந்திருந்தாவோ அவங்க தட்டுவாங்க அவங்கள அப்படி நினைக்காதீங்க அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே அப்படி நினைக்காதீங்க எந்த திரையரங்கலையாவது எந்த படத்துலையாவது இந்த காட்சி வரும்போது கீழே கை தட்டுங்கன்னு சப்டைட்டில் போடுறான் தன் அறியாம தட்டலை அந்த உணர்வு எப்பொழுதுமே அரங்கத்தில் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கு நம்ம அதை கேட்டு பெறக்கூடாது நம்ம பேசுனதுக்கு ஏன் கைதட்டல் விழுகலைன்றது நம்மளை நம்மளே தராசில் போட்டு சரி பண்ணிக்கிறோம் அதைத்தான் அண்ணன் வந்து சொன்னார் அதில் ஒன்று எனக்கு மூணுலேயும் உடன்பாடு இல்லை ஒன்று வந்து பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு உடன்பாடு தான் அது வாழ்த்து பெரியவங்கக்கிட்ட வாழ்த்து வாங்குறது அது நம்ம வாங்கலாம் தப்பு ஒன்று கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த வாழ்த்து கூட நாங்கள் யாருக்கிட்டே வாங்குறது பழக்கம் இல்லை எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அதைத்தான் அண்ணன் ஆர் உதயகுமார் அண்ணன் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் என்னப்பா ரொம்ப நேரம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் அவரை பெருமையாக பேசுகிறீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது பாவம் இப்போ எங்களை மாதிரியான கொஞ்சம் சினிமாவில் முன்னால் சீனியராக வந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் பேசின எதுவுமே வராது பத்திரிக்கையில் நீங்கள் பேசின எதுவுமே வராது ஒன்று இங்கே மெட்டீரியல் யார் கொடுத்துருக்கணும் பாக்கியராஜ் சார் கொடுத்துட்டு போயிருக்கணும் இல்லைன்னா ஆரி உதயகுமார் சார் கொடுக்கணும் இருக்கிற கடைசி பால் என்னுடைய பால் தான் நான் தான் கொடுக்கணும் போ அதுதான் வரும் அதனால் இந்த இது எதுவுமே வராது ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கல்யாண வீட்டுக்கு போகிற அந்த ஐயர் மாதிரி நாங்கள்லாம் சீனியராக இருக்கிறவங்க போகிறோம் ஐயர்கிட்ட பாருங்களே எந்த பதட்டமுமே இருக்காது அவன் நிதானமாக உட்காந்து மந்திரம் கொள்வான் ஏன்னா மந்திரம் தப்பாக சொன்னால் கூட கல்யாணத்தில் இருக்க எவனுக்குமே தெரியாது ஆமாம் எவனுக்கும் அவன் என்ன சொன்னாலும் அவர் ஒரு ஐதீகத்தை சொல்லுவார் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் எது கேட்டாலும் அது அதை பதட்டத்தோடு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு கல்யாணம் ஐயருக்கு இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கல்யாணத்துக்கு போகணும் அது மாதிரி தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றோம் நாங்கள்லாம்